Good night. Hello, good evening. Welcome everybody Hello. to class number nine. Hello. Hi, welcome. We'll be working in groups today. We are going yeah. to continue with our project presentation. Remember about your product. Good evening. Okay. Hi, good evening, Carlos Ernesto. Welcome. Thank you. How are you, Rafael? Welcome, Hello. Nancy. Hi, Lorena. Welcome, Rosa. Hello, teacher. Hi. Good evening, teacher. No problem. Hi. Good evening. I have a little just right now. I'm, I'm driving to my house. Oh, all right. If you want, you can mute, mute yourself and just uh, be as a listener, please. Eyes on the road. Yeah, actually, I'm with uh, hands free. Okay, okay. <laughs> for a few minutes. All right, all right. So I will mute you, all right? Just one moment because we have this interference of your movement, so that is why. Hi, Hosman, how are you tonight? Okay, people, we are going to start with our feedback. Remember that we have to develop our own a product. Yeah, we are going to um, do a sample, right? We are going to do a sample or a project of creating um, um, uh, a new product, okay, a new product. So we're going to start right now. Let's just remember that we want to introduce the class first and, no, oh, actually I have to take the attendance, okay. Mm -hmm. All right, I think the best thing that I'm going to do is to call the attendance even though your classmates are, are not joined yet. But I have to. I'm really sorry about that because that's a requirement from ANSA for. Okay. Miss Ana Lorena Lovato Arellana. Present teacher. Okay. I wanted to thank you because you have worked in advance, Lorena. Thank you very much for working in advance in the platform. Yeah. I was checking your performance and the progress in your account. Thank you. Okay, okay. Blanca Jennifer Torres and Martinez. Miss Blanca, not yet. Carlos Alberto Dominguez Martinez. Carlos Eduardo Torres Durán. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present teacher. Okay, Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Miss Cristina. Okay, not yet. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Not yet. Eulice Torres Torres. Present. Okay. Fátima Noemi Umaña Castro. Eh, Glenda Josefina Toledo Leiva. Miss Glenda. José Salvador Bernal Quintanilla. Not yet. Osman Atilio Serrano. Present. Okay, thank you. Karen Iset Sánchez. Sánchez Castro. Karen Lisette Sánchez Castro. Not yet. Nancy Margarita Morán Morán. Present. Okay, Nancy, thank you. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present teacher. Okay, good. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay, Rafael, thank you. Raul Ernesto Gonzalez. Not yet. Okay. Rosa del Carmen Enriquez Flores. Present. Thank you. 
Wilber Alberto Pérez Méndez. Mr. Wilber, not yet. Okay. Jose Miguel Torres Hernández. Present teacher. Okay, there we are. Okay, people, we're going to start the class by introducing the topic first. And then we are going to continue with our project presentation, our, our project discussion. But we want also to start by doing our feedback. Okay, we want to practice just a little bit of the present perfect tense. Uh, we want to practice in completing some sentences like an exercise, okay? So just give me one second and I will introduce this. Our class agenda. <clears throat> Oops. Se me pone todo encima. Vamos a ver. Una vez. Our class agenda. This is our class. Today we are starting class number seven, I'm sorry, number nine, and we want to uh, continue with our product testing, but in the application of the terms. I mean, we are going to work in experience, okay? We are going to practice how to test a product. We are going to discuss what is the best strategy for our product that we are creating. Okay, as a group. And also we want to um, design a short presentation. Okay. And let's look. We're going to start with our feedback and we're going to practice the vocabulary about product testing. Then we will have a conversation practice too to see in the in context how the product testing works. Uh, we have our group work. Uh, you are going to plan and determine one um, strategy, okay, to test your product, one strategy to test your product, okay? I don't know if I can do this over here and I will write strategy. To test your product, you can combine your strategy, you can do the tests as you want, I mean, many tests as you want. Remember that we have to test the product itself uh, or on a specific um, feature of the product. For example, if we want to try a acceptance, if we want to try a customer satisfaction, that's not product testing, that's test marketing. Okay, that's test marketing. But right now we are testing the product itself. If uh, the, the performance is okay, if the flavors are good, uh, if uh, you need to add more sugar, for example, to your uh, to to um, um, to improve the flavor or the tasting of your product, if it is edible, edible, and also we are talking about testing the product, for example. Uh, if you think about the cosmetics um, companies, uh, these cosmetics have to be tested first before then launching this product to the market because we want to see if what I'm promising to the customer is going to be true. If the product is going to uh, have um the performance that we want to achieve for example if you are selling a for, uh, i i could say i could tell hydrating or moisturizing moisturizing a products like creams or maybe lipsticks or something like that you have to test them remember allergies remember Mm, the ingredients you are using, the colors you are using. So you have to test the product itself and also the presentation, right? Because there are 
different kind of lipsticks. We can have lipsticks like glosses, right? That you put it in this way, or maybe you are going to use like a lipstick uh, in uh, a different presentation, right? Like this, yeah, like cream too, or like a thing like this, and then you have to put it with your fingers. So you have to decide the presentation of your product. So you have to test your product. This is what we are going to discuss. We're going to discuss that in the breakup rooms. You are going to talk to your team if, uh, I don't know, the presentation is okay. If you are going to sell the minutas in a cup, a plastic cup, or a disposable one, or a reusable, uh, or you are going to use recycle, recycling materials in your packaging, or if you are going to give the spoon or a different um, tool to eat it. So you are going to decide, okay? So we are trying or we are testing the appeal, right, of the product, and we are testing the features of the product, the performance of the product, but likely the performance and the features itself, right, of the product itself, not testing the marketing, not seeing if it is mm, acceptable, okay? But we have to ask customers' opinion too, okay? So the topic for today is product testing conversation, product testing conversation, product testing conversation. So your teacher is not going to talk too much tonight. I'm just giving the introduction of the class and you are going to give the class tonight, okay? You are going to <clears throat> uh, talk about the terms, the concepts, the types of strategies or the different strategies you can use to test your product, okay? And also you are going to group it, I mean, uh, to team up, right? And uh, do your presentation with your concussions. Okay then, here we've got our class objective is you have to determine the best strategies to apply to conduct a product test. And it's not only that, you have to decide, okay? You have to decide on what's uh, your plan, okay? What's, um, what are the stages in your product testing plan, okay? Okay, people, I hope everything is understood. Do you have any questions so far about what I said? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que he estado hablando? Okay, what are we going to do first? Our feedback, yeah, our feedback. Then what's the group work about? What is the group work about? ¿De qué va a ser el trabajo de grupo? About to define the best strategy for my, for our products. Our, yes. Mm -hmm. Correct. The best strategy to test your product. And remember, <clears throat> features, performance, appearance or appealing of your product, okay? So uh, <clears throat> we're going to start just, vamos a empezar por eh, eh, hacer este, este feedback y recordar un poquito cómo se estructura el presente perfecto, ¿ok? Vamos a recordar solo un poco. Estas son eh, sentences. Las queremos transformar a preguntas, ¿ok? Estas son simple sentences, and they are affirmative sentences. Queremos transformarlas a preguntas. So the instructions say transform the sentences into questions. Okay, let's look at number one. It says, I've seen Joan 
twice this week. I've seen John twice this week. Mm -hmm. Maybe it's, it could be, have you seen John twice this week? All right. Mm -hmm. Let's try this like this. Have you seen John? Yo lo dejaría hasta ahí. Okay, yo lo dejaría, have you seen John? O, have you seen John this week? ¿Verdad? Have you seen John this week? Y este, twice this week, okay. Pero como lo estamos convirtiendo tal como está, okay, está perfecta tal como me la di, okay. Aquí yo solo estoy dando mi opinión, ¿ok? No, no estoy eh, diciendo que está incorrecto, porque está correcto lo que usted dijo, ¿ok? Vale, vamos a ver. Just give me one second, guys. So sorry, guys, but there is a problem right here. Just one second. Okay, uh -huh. have you seen John twice this week? There you go. Mm -hmm. Twice this week, great. Vamos a ver, next one. Using all the vocabulary in the sentence, not thinking about what I think, okay? There you go. Number two. Is she now? Has. Has. Ese apóstrofe y ese es de has. Ahí no hay que confundirlo, confundirlo cuando va con el pasado participio, va a ser has. ¿Ok? Si fuera con un ing, sería is, ¿verdad? Pero mm -hmm. va con un pasado participio, entonces es has. Entonces, la pregunta iniciaría con has, ¿verdad? Has she uh -huh, known? Help me, please, guys. Julian, since he, has, he was a kid. Okay, this one. Um, I lost my key. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hagamos la pregunta con you para que suene más bonita. Mm -hmm. Have you lost your mm -hmm. keys? Yes. Para que suene más bonita. Ajá. Lo correcto, pues, sí, sería con I porque estamos transformando esta en la, hora, en la pregunta, pero suena más bonito de esta manera, ¿sí? Bye. Have you lost your keys? Ok, vamos a la siguiente. Claire has eaten frog legs. Has Carly eaten frog legs. Ok. Has Claire eaten frog legs. I heard that you said four legs, but it is frog legs. Yeah, yeah. frog legs. Mm -hmm. Good. Has Claire eaten frog legs? Good. Number five. Has I been told with my about eating a snail? Okay. Have you ever eaten snails? Guys, have you? No, teacher. No. No, I have never eaten snails either. <laughs> yeah. 
And I can't imagine what's the flavor, what the flavor is. Can you imagine? Viscoso. Simple. <laughs> yeah, changed. I'm sorry? Okay, can you please read only the uh, questions? Okay, vamos a hacerlo de dos maneras. Lo vamos a leer lento primero y después normal speed, okay? For example, uh, look at me. Have you seen John twice this week? And then normal speed. Have you seen John twice this week? Have you seen... Sean twice this week. Hasta yo me trabé ahorita. Vamos a ver. Have you seen Sean twice this week? Acordémonos que las preguntas directas llevan raise intonation. Raising intonation. Ok. So, dos veces la misma pregunta. Slowly, normal speed. Ok, please. Everybody open your microphones and let's start with number one. You may start now. I seen John twice this week. Have you seen John twice this week? Twice John twice this week. Okay, only the questions. Only the questions. Okay. So, have you seen John twice this week? Now, normal speed. Have you seen John twice this week? Have you seen, have you seen, seen John, John twice, twice this week? Again, normal speed. Have you have seen you John, John twice this week? Twice this week? Again. Have you seen John twice this week? Okay, better. So number two, only the question. Slowly, normal speed. Go ahead. Has she known Julian since he was a kid? Normal speed. Has she known Julian since he was a kid? Since he. Mm -hmm. Okay. Okay. Has she known Julian since he was a kid? Since he. Okay. Vamos a ver el normal speed. Has she known Julia since he was a kid? Ahora ustedes normal speed. Has she known Julia since he was a kid? Okay, linking the sounds. Has she known Julian since he was a kid? Okay. Has she known Julian since he was a kid? Since he was a kid. Since he was. Since he was a kid. Since Mm -hmm. Okay, Nor uh, normal speed is linking the sound slowly, word by word. Okay, vaya, hagamos la número dos la última vez. Slowly, normal speed. Go ahead. Now, normal speed. Very good. Number three. Have, Have you, you lost, lost your, your keys? keys? Normal speed. Have you lost, Have you lost, lost your keys? keys? Have you? Have you lost? Have you lost your keys? Have, Have you lost, lost your, your keys? keys? Mm -hmm. Okay, slowly, number four. As Claire, As Claire he then brought legs. Normal speed. Has Claire eaten from legs? Has Claire eaten from legs? Okay, normal speed no es rápido. Okay, normal speed is linking the sounds. Palabra tras palabra con entonación correcta, okay? Vaya, vamos a ver. Slowly, word by word, number five. Has, has Aiden changed his mind up about, about Aiden nails? 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 Racing. Now, normal speed. Has Aiden changed his man about eating snails? 
Okay, normal speed again. All right, normal speed again. Okay, Wilber, very good because you linked the sound. Zayden, right? Zayden changed. That's good. That's good. Zayden. Has Zayden changed his mind about eating snails? Okay. Hagamos los stops y los stress donde corresponde y entonación hacia arriba cuando es una pregunta directa. En cualquier, en cualquier eh, eh, tiempo verbal, si es una pregunta directa, raising intonation. Si es. WH question, falling intonation. Okay. Vamos a ver entonces la siguiente, uh, the next exercise. <clears throat> we have to write a short answer to the questions. You may vary the answers. Why? Because it's going to be for uh, about your own information. Entonces hagamos la cadena que siempre hacemos, okay? Empieza Nancy with number one. Usted escoge a quien le pregunta. You choose your classmate. Then the classmate who answered, ask the number two, okay? And there we go in a chain. There you go. Please, Nancy, you may start. I, okay, I choose Carlos Hernández Cepeda. Uh, have you studied for your exam? Yes, I have. Very good. Right. Mm -hmm. uh, Wilber, has your family been to Canada? Uh, no, uh, they hasn't. Uh, they haven't. Yeah, that's they good. haven't. Mm -hmm. Yet. Because they, okay. Uh -huh. No, they haven't. Oops. There you go. Mm -hmm. No, they haven't yet. Very good. Okay, number three, we have it. Okay, I choose Elise. Elise okay. has the technician replaced the batteries? Any technician, any um, device. Okay. Uh, yes, uh, they have, I think. Okay, because... aquí nos están preguntando con has, y es the technician, ¿verdad? They have, they have. Es, yes, solo they es have. uno. But batteries is plural. Ok, pero ¿de quién me están preguntando? ¿Cómo sería mi sujeto? ¿Quién es mi sujeto? Technician. El técnico. Yes. Y es solo uno. Entonces tengo yes. que contestar si es he o she la técnico, ¿verdad? O el técnico. ¿Sí? Ok. Mm -hmm. Replace. What, do mean? Uh, what does mean replace? Replaced significa cambiar, o sea, reemplazar. Okay. Mm -hmm. Okay, uh, the answer could be yes, he has uh, he has changed the batteries. The battery. Okay, estamos con short answers. Short okay. answers, uh, yes or no question, I mean answers. Yes, he has. Good, yes. He asks. Good. Thank you. Now, Elisa, please ask question number four to another classmate. Uh, Osman, have they changed the colors in the design? Design?
Yes, they have. Good. Ok, José Miguel Torres. Have you done homework yet? Uh, no, I haven't yet. Ok. No, I haven't. Really honest. Ok. Only with the negative, we can contract in an answer, in a short answer. With a positive, never. We are not going to contract that uh, answer is going to be, I have, uh, with, yes, I have, not yes, I've, no, doesn't, uh, goes well. So it's not correct to say, yes, I've, mm -mm. yes, I have, but you can contract the negative. No, I haven't, no, I haven't, okay? That can be contracted in the yes, no answer. I mean, in the no answer. Okay, short answers. Is there any question so far about this uh, exercise? Yes, I have a question. Tell me. Uh, why in the second question use has for refer to your family? Because... Good, good question, Lorena. Thank you. What a good question. Okay, y yesterday we, was, uh, we were studying that family is a collective noun and it is singular, okay? Uh, in this case, it's up to you uh, at the end. It's up to you to answer if they, all of them, I mean, all the members of my family, because maybe one, uh, one member of my family has been there, but we could say, no, they, because we are including all the members of the family. You can also answer, <laughs> in a different way. Uh, no, uh, my family, porque no sonaría del todo bien, a ver, le voy a poner acá las dos respuestas. No sonaría del todo bien si yo le pongo, no, it hasn't. Okay, no, it hasn't, aunque es correcto. Gramaticalmente es correcto. Sonaría quizás mucho mejor si yo le digo, no, my family hasn't. Okay. Cualquiera de las tres respuestas, great. No hay error. Okay. Collective noun, cuando se refiere a los nombres, y no, a, a, perdón, a los miembros de la familia, eh, usted lo puede usar como plural. Okay. O a los miembros del grupo, ¿verdad? Cada uno revisando la acción. Okay. Not yet. Mi consejo, empiece a practicarlo de esa manera. O sea, así como lo hemos hecho ahorita, cuando usted le pregunten de your family, usted puede decir they, porque son muchos miembros en su familia o son varios miembros en su familia. ¿Okay? Puede usar they para sustituir my family or your family. ¿Okay? También puede usar it si se refiere a family como family, como el nombre family uno. Un grupo. Ok. Teacher. Tell me. But the auxiliary, uh, the auxiliar, siempre sería has cuando es familia, cuando se, se dirige, dirige a un grupo de personas, así como mi familia. Porque para mí hubiese comenzado a have, porque de ello, perdón. Uh -huh. Entonces, pero siempre va a iniciar con has. Exactly. En la pregunta usualmente lo vamos a hacer con el has porque nos referimos a todo el grupo, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a miembros específicos. Uh -huh. En la respuesta sí, porque estoy hablando de mi familia, yo la conozco, yo sé. Esto ya queda como up to the speaker, ¿ok? Como a voluntad de el hablante. ¿Ok? okay. Teacher. <coughs> Sobre esa misma respuesta, le dimos el no, they haven't, no, it hasn't, y no, my family hasn't. Pero no podría, al usar el no, my family, eh, tan inapropiado es ponerle en vez del hasn't después de my family, they haven't. Um, no, ahí sí no sonaría muy bien. 
Ahí no sonaría muy bien. Ahí tendría que ser, porque ya estoy especificando my family. No lo estoy sustituyendo como los miembros de mi familia. Uh, si yo dijera no, any, o uh, por decir, uh, not, no, not any member of my family hasn't. Ahí tal vez especificando. Uh -huh. Pero estoy ya filosofando, chicos. Estoy ya filosofando. O sea, ya es pensando más allá, ¿verdad? O sea, no se confundan, no, no, no es para poncharnos el inglés, ¿verdad? sino que en la forma coloquial, a usted le preguntan, ¿Has your family done this? Or ¿Has your family eh, bought a house, for example? Yes, they have. Okay, yes, they have. And it's okay. Uh -huh. It's correct. Good. Así que no, no filosofemos mucho y hay un buen consejo que alguien me dio hace mucho y se los he pasado a varios de mis clases. Eh, not overthink, ¿ok? Not overthink, ¿ya? Yeah. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Ok. Si nos, ok, si nos apegamos a la regla, pusiéramos members, ¿ok? Ya, yeah, si, si nos apegamos a la regla de ayer. Y estaría correcto también. ¿Ok? Bye. Vamos a las... ¿Hay alguna otra pregunta? No questions. Oh, no, teacher, no question. No question. Okay, I clear all drawings then. <clears throat> so we, wa we want to write the question according to the answer, okay? What is the question to that answer? Number one, let's read the answer. Yes, I have been to Mexico three times. Well, be the question here. Maybe have you been to Mexico? Good. Three hmm? times. Uh, mm, wait, wait, wait. Wait. I'm going to explain two things. Uh, no, 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 to Mexico. Okay, have you been to Mexico? Have you been to Mexico? Yes, I have been to Mexico at right times. Okay, ahora, si yo le puedo preguntar acerca de las veces, okay. Mm -hmm. How many times? Okay. Mm -hmm. Have you been to Mexico? All right. How many times? Mm -hmm. También podemos preguntarlo de otra manera, Fendi. A ver si les si le parece. Have you, been Have you ever been? Good. Mm -hmm. Have you ever been? been uh -huh. Have you ever been to Mexico? Mexico? La costumbre me hace querer tildar Mexico. Have you ever been to Mexico? Have you been to Mexico? How many times have you been to Mexico? And they are correct, the three of them, okay? What about number two? Pero solo nos han pedido una, ¿verdad? Ahí, pero cada uno puede tener una opción y una, y una opinión, okay? Vamos a ver, number two. ¿Cómo dice la respuesta? No, I haven't seen you in this one. Mm -hmm. Have you seen John, with John this week? Mm -hmm. I'm thinking about John Wick film. John what? John Wick. Or have you? John awesome. Wick. <laughs> <laughs> have you seen John have this you seen... week? Okay. Okay. 
I didn't see John this week. Good. Mm -hmm. Number three. As Sarah lost her keys. As John lost oh, no. the keys. Hmm? Ah, you said that, right? Okay. The keys, good. Mm -hmm. I mean, but I said his keys. All right. Number four. How they even however have they ever, ever legs okay have they ever tried frog legs yes they have they tried frog legs last time and that's restaurant okay number five let's read the answer No, I have never made pupusas. My mom makes sometimes. Have you ever made pupusas? Good. Okay, there you go. Let's see. So now we know that we eat. <clears throat> can really use, right? We can really use the present perfect. And let's remember that the present perfect is used to express things that happened in the past. Maybe they start in the past, but they continue to the present. Okay, they continue, to the, they remain in time to the present. Um, sometimes some of them are finished within a specific um, a time expression, right? time expression we could say for example last week mm, we could say also yesterday mm -hmm. uh, or past a uh, past mm, time expressions okay or time expressions for the past all right so that's mainly the use okay vamos a ver entonces nos vamos a ir a nuestro manual Let's go back to, back to our manual. We were on page 19, if I'm not wrong. Elemental, mi querido Watson. <coughs> es que no me, está, no me daba el menú de, eh, el, para que me apareciera el Zoom y todo eso del manual. 
pero no, es que no nos puede ganar, ¿verdad? La tecnología. Pero de igual forma no me da el número de página tampoco. Yo creo que me voy a tener que salir de acá. Bueno, igual, vamos. Lo voy a hacer en basic para que no me dé mayor problema y voy a comprar. Okay, let's remember the strategies and the methods of product testing. Do you remember, guys, what's the purpose? What's the goal of testing a product? Do you remember that? Can someone tell me what is the purpose to test a product? What is the purpose? is truly observe uh, the potential customers. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, yes. that's part of the plan, right? Mm -hmm. Mm -hmm. You must first identify your audience uh, satisfaction, satisfaction. Okay, mm -hmm. customer satisfaction. Mm, okay. We could say that we can rate the customer satisfaction in a certain way or with a type of scale or metric because you are not going to do it all in this very moment. You are going to do that in test marketing. But preliminary, you can um, define what is the need that this product is going to fulfill and you want to test if my your product uh, meets the needs, okay? If your product meets the needs. But that's, um, I mean, the main purpose is that you are not going to launch uh, a, a product that doesn't, uh, doesn't have a good performance or doesn't fit uh, the needs of the client or the customers. Remember that we have different kind of customers. Maybe our company work uh, for uh, business to customer, right? Or maybe our business is business to business, right? And uh, it depends on the kind of customer you have. It depends on the product. It depends on the needs that you want to fulfill. So I think this product testing, the main, main purpose is to see if the performance of my product is the one that it has been designed for, okay? If the product that I created uh, fulfill the needs or meet the needs of the customers I uh, proposed, okay? Or who the customers are going to be, right? Mm -hmm. Okay, then, if we think about the product testing, uh, obviously, we were talking about a product. A ver, ¿cuáles eran los productos que ustedes tenían? Tenemos uno que es eh, cool, la minuta, que ese sí me recuerdo. A ver, me recuerdo muy bien. Tenemos el jugo, que me recuerdo súper bien, el jugo de natural. Tenemos otro producto que era, eh, ahorita vamos a ver. Aquí viene mi cuaderno. Se me fue mi cuaderno. El libro. Uh -huh. ¿Cuál era el otro? Son eh, dos más. Tenemos otro producto. Artisan eh. pizza. Oh, yes, pizza. Of course. Uh -huh. Pizza. Tenemos okay. una pizza. Delivery service. Ah, yeah. Tenemos como, es como un courier, ¿verdad? Sí. Ok, que ustedes son los que se encargan de traerlo. Pero es en El Salvador el de ustedes. El, 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 la idea es hacerlo como retailers o como el de... 
de las motos era, ¿verdad? Sí, de las motos. Yeah, yes. Something like that. Ok, uh -huh. good, good, good. Eh, bueno, miren, ya ven que pedidos ya se hicieron millonarios, ¿verdad? Entonces, también pueden llegar a serlo ustedes, chicos. Así que adelante, ánimo. ¿Cómo haríamos pensando ahorita en voz alta? ¿O cuál método creen ustedes que podríamos utilizar para probar el producto de ustedes? Probar su producto quiere decir que vamos a probar si realmente, por ejemplo, si es de comer, la masa, eh, el queso, ver todos los ingredientes individualmente, ¿verdad? Individualmente. Si el sabor es el correcto, si las cantidades de sal, si la, o sea, prácticamente revisar la receta, ¿verdad? Y probar los ingredientes. Cuando lanzamos al mercado un producto de comida, obviamente tenemos que probar toda la receta, ¿verdad? No una, sino que muchas veces hasta que lleguemos a dominar o mantener la receta sin variación y que sea el mismo producto, la misma cantidad, el mismo tamaño, eh, la misma presentación, que se vea exactamente igual, el mismo tiempo de cocción, eh, porque no podemos, eh, no sé si se han fijado ustedes, llegan donde la señora de las pupusas y dice, no hombre, hoy el curtido sí que estaba bien, feo. hoy no sabía bien ese curtido, ¿por qué? Varió la receta, ¿verdad? Pero en un negocio informal, pues es, eh, eso pasa, ¿verdad? O los pastelitos, los pastelitos de carne, ¿verdad? Que venden frititos tan sabrosos. A unos les echan papa, a otros no les echan papa. Eh, bueno, a unos dicen pastelitos de carne y solo son de papa, ¿verdad? O sea, todos esos ingredientes hay que probarlos. Si le voy a agregar bicarbonato a la masa, si le voy a poner, eh, qué sé yo... Eh, por decir algo, que le voy a poner levadura fresca o levadura en polvo, ¿qué voy a utilizar, verdad? Entonces, el propósito del Product Testing es llegar a mantener el producto en las condiciones que van a realmente satisfacer la necesidad para lo que yo lo he creado. Eh, respetando siempre el concepto de mi idea, ¿verdad? El concepto de mi idea. Mi idea es mantener siempre los, eh, como Wendy's, ¿verdad? Wendy's tiene hasta su lema, ¿verdad? Que mantiene sus ingredientes frescos desde el inicio, ¿verdad? Desde los farmers, desde los campos donde siembran los tomates, las lechugas, todo eso. Es parte de su concepto, ¿verdad? Entonces, siendo fiel, es, hay que ser fiel al concepto. Por lo tanto, para eh, poner a prueba esa fidelidad, que no le voy a fallar al cliente con mi concepto y mi descripción, mi idea, ¿verdad? Porque es lo que estoy prometiendo. Yo debo hacer estas pruebas. ¿Qué pruebas? Vamos a ver. ¿Qué pruebas? Decíamos, el tiempo de cocción, si es comida, hay que probarlo, ¿verdad? Vamos y lo hacemos, ¿sí? Preparamos una muestra primero. La muestra que es, voy a hacer cuatro pizzas, ¿verdad? Voy a hacer cuatro pizzas, una le voy a poner un tiempo, esta le voy a poner este tiempo, esta le... y voy tomando nota de eso, ¿verdad? Voy tomando nota de eso, estoy probando mi producto, ¿sí? Sin el consumidor todavía. Ahora, ya con el consumidor, ya con el consumidor, yo llevo las cuatro pizzas, ¿ok? Llevo las cuatro pizzas y digo, bueno, esta es tostadita, este es pan alto, este, qué sé yo. A mí se me están ocurriendo esas ideas así, pero esa es la forma de una prueba. Ahora, pensemos en sus productos. Vamos a ver. En sus productos, si nosotros aplicáramos el site en handling test a, a las minutas, vaya, que es la que... Esa me, me dejó impresionada porque hasta un corazoncito le habían puesto, ¿verdad? Algo así. Las, las paletitas de dulce les habían puesto de cuchar. Bueno, entonces, me imagino yo, me imagino, esto es pensar, ¿verdad? Bueno, hay que ver, voy a tener de diferentes colores las paletitas y qué tal si cuando yo vaya a comprar al, el dulce ya no existe, es, es, descontinúan esas paletitas, ¿verdad? Que tienen el mensaje de I love you, el mensaje del como ellos lo querían, ¿verdad? Si descontinúan eso, 
cuál va a ser el siguiente paso, ¿verdad? Entonces tengo que prever todas esas cosas y eso es parte del de testing. Ahora, pensando en el site and handling test, site and handling test, yo voy y le pongo al cliente, ¿verdad? Me pongo a hacer las minutas en frente de los clientes, me imagino, ¿verdad? Y luego las coloco, ¿verdad? Frente al cliente, una roja, una, qué sé yo, con un sabor de verde de menta o como sea, ¿verdad? Lo están viendo y ver por cuál se decide el cliente o los ingredientes que yo le voy a echar a la minuta, cuáles son los ingredientes que va a querer el cliente y usted está truly observing, ¿ok? Está truly observing para ver cuál de los ingredientes es el que se va a usar más, el que se va a vender más, el que más le ha gustado a la gente, el que más llama la atención, más atractivo, qué sé yo, ¿verdad? Tamaños, podemos ver tamaño también, eh, podemos hacer pruebas, incluso de que si se deshace en el momento, si no se deshace en el momento, o sea, existen diferentes, pero high sight and handling test es permitir que el cliente lo vea, lo toque, lo pruebe, lo sienta, ¿verdad? Y eh, para comidas es buenísimo el site and handling. Para software también es muy bueno el site and handling. Eh, para productos como electrodomésticos también es bueno el site and handling. Entonces pensemos ahorita en su producto. A ver, todos pensando en su producto. ¿Cuál de todos estos métodos o estrategias sería como el, el que vamos a establecer que va a ser el principal, porque acuérdense que de uno se pueden derivar varios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, use test, branded test, blind test, monadic method, sequential monadic method, Pair Comparison Test. Yo le puedo poner como el Pair Comparison también puede ser, por ejemplo, quiero definir qué queso voy a usar o a qué cliente le voy a, a qué, perdón, distribuidor le voy a comprar al cliente. O si voy a usar cierta cantidad de queso crema o un mix con el queso mozzarella, con otro queso, no sé, Monterrey Jack, lo que sea que se derrita, o quesillo, ¿verdad? Quesillo de pupusa. Entonces vengo y hago las pruebas, ¿sí? Hago las pruebas. Hago una con un queso, hago la otra con el otro queso la, y voy y le digo, vaya, a ver, prueba esta y tomo el, la nota. Dice que está muy salado, dice que está muy chicloso, dice que no se puede masticar, que quedó como muy duro, muy tilinte. O sea, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? Va. Entonces, vamos a hacer nuestro group work, nos vamos a ir al breakout room en la, eh, en la plataforma, les puse un video. Por cierto, nadie ha visto el primer video del Product Development Process. Se han perdido de un gran eh, impulso de vocabulario ahí. Bueno, vamos a ver. Ah. Hmm. ¿Qué me metí? Estoy en el, en el seis, ¿verdad? I'm sorry, guys. I'm sorry. Ok, voy a cerrar la sesión.
en ese sí estaban vistos los de la, de la primera discussion, ¿verdad? Por eso me, me quedé así, hey, ya la vieron, qué rápido. <risa> ok. Va, hoy sí, ahí vamos. Section 2, Unit 2 Product Testing, Video Conference Number 9. Ok. Video Conference Number 9. You scroll down and you're going to get to the activity. Les puse un video acerca de una prueba realizada por Netflix como producto, ¿verdad? Y eh, es algo largo, es algo largo, pero pueden ir eh, tomando un ejemplo de los primeros serían los primeros cinco minutos del video, digamos, comenzando con los primeros tres minutos para ubicar la presentación o la introducción hacia el product testing que están presentando, ¿verdad? Porque ahí están presentando cómo lo hicieron, en qué consiste el método que ellos utilizaron, quiénes son los sujetos de estudio, eh, cómo eran las muestras que ellos sacaron. Eh, de, los, de los dos productos para comparar de las diferentes plataformas que crearon y esta eh, gerente de producto y de marca este, de diseño del producto eh, explica también eh, o da ejemplos de las fallas que tuvieron en ese test Ok, ahora leamos mi instrucción. Mi instrucción es que ustedes lo tienen que seguir o lo pueden seguir ese video como un ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes planteen su presentación, para que diseñen su presentación acerca del, pro, del examen o el, la prueba que ustedes hayan decidido hacer para su proyecto, ¿verdad? Ahora les doy aquí la recomendación. Tomen nota de el vocabulario que ella utiliza, exactamente el que hemos aprendido, ¿verdad? Y eh, también imiten cómo toma las ideas o cómo las explica, ¿ok? Cómo las plantea. Oraciones simples, ¿ok? Aquí les pongo, fíjense bien en las oraciones que usa, acordémonos, sujeto, verbo, complemento expresiones que ella hace, ¿verdad? Que van a acorde a su, a tanto lo facial, ¿verdad? Como las expresiones coloquiales. Los acentos, stress words que hace, ¿verdad? Los words stress, donde pone el acento en las palabras. Y también les pido que vayan y chequen en sus manuales, en sus notas, y en el contenido que la teacher ha expuesto, y usen todo el vocabulario que puedan, ¿ok? Tanto vocabulario que puedan poner, pero que hayamos visto en clase, ¿ok? Que esté dentro de la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Prohibido usar translators, ¿ok? Prohibido usar un traductor. Porque un traductor no le va a dar las estructuras que hemos aprendido acá. ¿Sí? Vale. Y por acá les pongo una nota súper importante. Be creative. Be creative. Sea creativo. Y aquí se lo puse hasta en chino. Sea enérgico. ¿Ok? Sea enérgico. Vale. Vamos a ver entonces. ¿Estamos entendidos hasta acá o alguien tiene alguna pregunta? En el grupo tenemos que ver el video. Sería bueno que lo vieran de una sola vez para que tomen las ideas, ¿verdad? Primero, cómo se presenta ella, cómo empieza la introducción de 
el, de cómo decidieron o cómo ella decidió eh, conducir ese o manejar todo ese, esas pruebas, cómo hizo para sacar las muestras, ¿verdad? Buscando la forma de cómo lo expresa, ¿verdad? Pónganle el closed caption si ustedes desean, pero no le vayan a poner translator, ¿ok? Los primeros cinco minutos, porque dura como 15 minutos ese video. Es sumamente interesante. Yo sé que les va a encantar. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo estoy bien. Ok. Vale. Cuando regresemos, vamos a practicar. Por eso les digo que vayan a sus manuales. Porque cuando regresemos, quiero que, eh, eh, bueno, vamos a hacer las presentaciones, ¿verdad? Vamos a hacer las presentaciones, no más de dos minutos, no lo hagan muy largo, pero tampoco lo hagan solo cortitititito, ¿verdad? No, no, no. Expongan lo que tienen que exponer de una manera creativa. Vale. Mm. Vamos a hacer los grupos de una sola vez. Maya, vamos a ver si son los mismos grupos que tengo grabado. Vamos a ver, Ana Lorena, Cristina, Karen y Rosa, ¿verdad? ¿Sí? Y, ustedes cuatro. Y a un chico, Wilber, creo que era. ¿Era Wilber yes. con ustedes? Yes, I was. Yes. Ok, y en el grupo tres solo tengo dos, solo tengo a Josman y a Nancy. A ver, en el grupo 4 tengo Carlos Eduardo, Carlos Ernesto, Glenda, José Miguel. ¿Sí? Yes, teacher. Yes, go ahead. Yes, teacher. Ok. En el 2 sí me quedó bastante grande. Vamos a ver, tenemos a Carlos Alberto, Edwin Antonio, Eulice, Nelson, Rafael y Salvador. ¿Correcto? Yes. Yes, yes. Ok. Entonces, en el 3 solo me queda Josman y Nancy. ¿Hay alguien más? Eh, quiero ver. Me falta, en la lista me falta, creo, Mr. Arias, que lo estoy viendo por acá como participante. Pero no lo tengo en el listado, ¿verdad? Entonces, eh, Mr. Arias, lo voy a pasar al grupo 3 para que trabaje con Josman y Nancy. ¿Alguien más me falta que lo asigne? Fátima. Fátima. Fátima, pero usted sí estaba ya con Josmán, ¿verdad? Con lo de la pizza. Eh, con Cristina, creo. Con Cristina. Ah, ok. Va, entonces va Wilber y Fátima para el 1, ¿verdad? Ok. Va. Okay. Voy a abrir entonces los grupos y vamos para allá. Solo Carlos para el 3, Fátima y Wilber para el 1. Bueno, si quieren veamos el video primero. Ok. Yo lo puedo compartir. Quiero ver si lo puedo hacer. ¿Qué opina de que remita?
Hey guys. Do you think anything else? So, can you hear me? Yes, I can hear you. Um, I think that the per, the test uh, that I need uh, for our product is the the use test. Uh, the last night the teacher said about this test that is only or is for. The when best. the product had uh, the best test when the product is um, um is tasty how oh, okay okay mm. when the product is a, a food uh, we must use this test side and handle test Or use this. Use so, this. We can use that test, uh, but uh, yes, it's uh, important uh, how we can explain our product to the other ones because uh, before to test, we have to explain uh, how it made it and. What are, what are the ingredients that we use and the flavor that they have to test and after give the sample. I think that. Okay. Uh... We can give our samples. Who, who do you who do you want to share the screen? Who? So I, yeah. I am from my cell phone. Sorry. The, present, uh, can... the last presentation. Sorry, I erased the presentation. <laughs> Why? <laughs> Sorry. Okay. <laughs> uh, okay. Yeah. Uh... <sighs> okay, we can. <laughs> <risa> en la papelera no está no me estaba chiva como había quedado yes because I have a lot of information in my computer and I don't I don't have a more space you have virus no <risa> you have to uh um a lot of information about the work okay we can use uh imagine uh, can you see my
Anna will turn up. Okay, here goes. <clears throat> uh, excuse me, everyone. Could you all gather around? Our presentation is about to be.
In the last practice, we uh, make made it. You can see? No. Yes, yes, yes. <laughs> okay, lo voy a copiar entonces. Mm -hmm. Ya lo tengo. Okay. Y después de esto, se hizo algo más. Mm -mm. Lo que vamos a hacer ahora. Ok, now we are adapting the state of processes. Uh, let me see. Give me a second. Okay. okay. What do you okay. think that is the better strategy for testing? Uh, I think our better testing uh, is signed and handling test because it's, it's refresh. For me, people, people have to taste. Because it's a, a food, a drink that he no they need uh, try the they, need, they need to know the flavor uh -huh. yes. uh, I don't know what I'm thinking about the others classmates Rosa Fatima and Christina say that mm -hmm. she's going only listen Rosa? Lo siento, pero yo que casi no sé de ventas, me siento bastante perdida respecto a todo esto, pero... Sí. Vaya, es que... Para mi parecer, sí, sí es, el, es el side and handle test. Uh -huh. Because the teacher is, is saying is the, es el mejor para los productos. Es el mejor way. Karen, ¿qué do you think? Yes. Okay. <laughs> Shop está mal escrito. Shop. Shop, 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 shop. Tienda. O será store. 
Store. Que no, no sé si se aplica. Ajá, Store siento que es un poco más... Más estructurado. Quizás, ajá, no, Shop. It sounds good if you call Minuta's shop or, yeah, Minuteria, the shop, yeah. That's yeah. good, too. Oh, okay. But remember that when we uh, make a question, we need to see, uh, the, uh, uh, I mean, what's the, what's the subject? What is the subject? How many flavors are the flavors? No. Does... Uh huh. Yeah. The shop is the subject. So if you're yeah. gonna do that, then you have to put it. Does the shop have? Yeah. Mm -hmm. There you go. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Another question. Um. What no. size the fries is important? Yes. A question with the price. Do you price. feel the price is, um, is good? El tamaño. Mm. Uh -huh. What the size do you prefer? What size do you prefer? Primero deberíamos preguntar cuántos hay. Creo que sin la de verdad. Ok. What yeah. size do you prefer? No de question. Can be it's pasó la corrección de la pregunta one. Okay. Thank you, teacher. Where is ah es cierto. Sí, sí, sí. Por estar pensando qué ponerle. Well, in English, don't have a answer. La única located. How much is it? How much? Sorry? How much is it? O sea, ¿cuánto cuesta? Uh, or yes. how much is, is it? ¿Cómo sería? The price. Is it cost? Is it cost? Uh, do you prefer the lemon minu minuta or uh, how do you say dulce? Sweet minuta. Sweet. Uh, what flavor mm. do you prefer? Ahí nos corrigió también la otra. Thank you, teacher. Yes. How much is it? How much does it take up the work cost? Without How much cost. How does it cost? Yes. Mm. 
flame or do you prefer? Another question, guys? No sé, pero me estoy pensando. I, I, I am thinking. Like you mean neutron? Hmm. Oh, yeah. Thinking, thinking, thinking. <laughs> <risa> ¿Qué más podríamos preguntar? O sea, ¿qué se les ocurre? Hagamos una lluvia. A brainstorming. Uh, for example, would you like to try new flavors? Well, it's a new product. Yes, uh, yeah, I think that we, this question uh, will be the first. Would you like the new flavors? Oh, uh, oh so can can say uh, what flavor do you want in your minuta? The teacher escribió qué uh -huh. tipo, qué tipo de minutas do you have? Eh, sería entonces how much does each one cost? Si nos vamos a referir a distintos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta cada una, digamos? No lo compliquemos mucho. Pues es que si tenemos diferentes. Be, yes, the question can be: uh, How much are you willing to pay? Oh, yes, yes. yes. For a minute. Thank you. For a minute. Repeat again, Edwin. Uh, how much are you willing to pay? Como cuánto está dispuesto a pagar? Uh -huh. Willing. E I am G and willing. Um, can you write that? W I L L I M G. W I I E in Spanish E. <laughs> Sorry, man. I can hear you. Don't worry. Well. Yes, I write it. W I William L L. Willing pay. Willing to pay. Yes. To pay. Infinitive. Yes. To pay. Willing to pay. Rafa. Pay in the base form. Yes, in this question, we can use that the teacher says uh, use different price. For example, we can use uh -huh. the... It's an open question. We can use literal for that and write different price and the customer can choose uh, what they prefer. Okay. Sí, le podemos darle de una sola vez las opciones. Yes. Sí. 
to 18? Yes. Porque normalmente es como para la lonchera o cosas así, no sé. I believe. Second group it adults maybe el siguiente segmento uh -huh. hasta cuánto 25 40 40 Okay. Uh, no me acuerdo cómo se escribe. Ajá. No, ajá. I R D. Drops. It out between. Eh, no. Mayores a cuarenta. O oh, yes. establecemos un segmento de 40 algo. No, no, 40 en adelante. 14 and up, creo que es. 41. ¿Y qué? And more. And, and up, algo así. Up. Mejor dejémoslo hasta 55 y de ahí en adelante porque... ¿Cómo así? No, no creen que de 40 a 55 más o menos. ¿Y de second group? ¿De second? ¿Qué es? Ella dice que hasta 55 años. ¿Hola, Brie? Para mí es no. Le dejamos more of 55. ¿Así? Sí. Ok. Espero noticias de los médicos demasiadas veces. Y la peor parte es esta. Es un video de la sana. Es un video de la sana. No te das cuenta. Eh, entonces, no la, la presentación <risa> también. Pero, pero hay que ver, hay que ver qué más vamos a hacer. Eh, la presentación del producto. Que va a ser el ah, el producto que vamos a utilizar para hacer, para crear el empaque, mejor dicho. Ah, el empaque, ajá. Una bolsa amarrada con pajillas, pues. <risa> ¿Cómo se dice en pack en inglés? Packing. Ah, pero. Pero packing que no es como ya de la acción. Yes, la salacha. Package. Package. Ajá. Thank you, teacher. Packaging. Ah, package. Maybe a bottle. Glass. Uh, well, glass of 500 y un litro. Mucho. No, porque solo es sí, cuatro onzas. No, pero esas son como las presentaciones que va a tener el producto, supuestamente. Estamos en esa etapa o no? Por eso, pero así chiquito. ¿Qué es, ¿Estás viendo como las muestras que vamos a dar o estás viendo como el producto terminado? Yo creo que es la muestra del producto antes del lanzamiento. Vaya, definamos la dos, vaya. Por cualquier cosa. Eh, entonces sería for the test.
Okay, we need the bottles. Bottle. Is bottle glass or is it gla glass bottle? No bottle glass, I bet. Glass bottle. Al revés. Yes. Glass bottle of. ¿Cuántos mililitros? 50, 100. 50. Entonces vamos a dar. <ríe> ok. Um, y de Bacal Shows Sales. Estos son como el empaque de venta, según yo. No sé si así se dice. Si no, por favor, corríjanme. Botellas de cuánto? Uh -huh. 250 eh, 500 mililitros ¿les parece? ese es medio litro es como una chocolatina los 500 mililitros sería mejor 500 y 750 siento que 250 es muy poquito es muy chiquito uh -huh, ok 500 mililitros y 750. Ok. ¿Qué más? Vamos ¿Los materiales de... para crear el producto en sí? Los ingredientes. Los ingredientes. La fruta, yes. sugar o stevia, uh -huh. fruit, natural fruit, 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 así vea. Yes. Fruits. Así. Okay. Eh, maybe sugar. Aunque es más caro, pero se supone que tiene que ser más natural. Más que también eso es restrictivo, pero. ¿Qué más? Un colorante para. Es que si decimos que va a ser bien natural, no le podríamos poner ni colorante ni preservante en teoría. Yeah. Pero tal vez para resaltar el color, que se vea más llamativo, no sería no, no agregarle bastante. Okay. Yo considero que no, pero está bien. Ah, más que todo por el concepto de natural, vea. Ah, pues no, no, no le ponga entonces. Yo, yo creo que es que no le podemos poner nada más si va a ser supuestamente natural. Ok. Water. Ah. <ríe> bueno, sí. Digamos que lo vamos a diluir. Que por eso Para que abunde. <ríe> vale. Ice. Eh, Ice. But, si es, si es, son eh, botellas cerradas, no se le puede poner eso. Yes, you're right. Uh -huh. más? Bueno, supongamos que esos son los ingredientes eh, ¿qué más podemos pensar? en el empaque, el ingrediente los puntos de venta no sé cómo se dice eso ¿Cómo se dice punto de venta? Teacher wrote in the chat. Industrial manufacturing production. Ajá. Tampoco azúcar. 
pero si le ponemos agua, <ríe> le tenemos que poner azúcar. Maybe honey. Mm -hmm. The teacher is here. Pakashi. Ah, pues era Pakashi. Pakashi. La teacher say that 600. La cosa es que si le pones 600 ahí, habría que aumentarle la un otra. litro. Hay que ponerlo a un uh -huh. litro. Maybe. Ok. Teacher, have a question. Tell me. No me hagan caso, es su idea. <laughs> okay. <laughs> yeah. Uh, the thing is that I was uh, tr giving my opinion when you were asking for something. So that is why I wrote something in the chat. It's not that I said do this or do that. Oh, okay. Just take that into account. Yeah. Mm -hmm. Okay. Just giving my my opinion. Mm -hmm. okay. Yes, it's your idea. So if you if you decided five hundred and seven hundred and fifty milliliters, it was okay too. Okay. Mm -hmm. And I'm sorry, what was your question? It's about the ingredients because uh, ingredients. I, I see the ingredients. Uh -huh. I see in industrial profit that use sugar. Oh, no, I wrote that because you said, hey, sugar. And then I remember that you said that it was natural, completely uh -huh. natural, right? So that's what I said, no sugar added. Yeah, uh -huh. but that's the characteristic that I could... Uh, give us an opinion. Mm -hmm. Okay. Yeah, because your classmate said a uh, stevia, right? Uh huh. So whatever you want to use, it's okay. Mm -hmm. Okay. Sacarosa, right? <laughs> uh, <that's laughs> uh <-huh. sacarosa. laughs> yeah. So it's okay. a preservative too. Mm -hmm. Thanks. Mm -hmm. Ya no sé qué más. <laughs> Uh, ah, lo de lo, la, los lugares de venta. Okay, your class. Uh, how was it? Did you finish? Did you finish? Okay, great. Yeah, mm -hmm. Okay. Uh, Lorena, I uh, 
sign out your your room and it was um you said a word a punto de venta right mm -hmm. uh it was point of sale or point of purchase mm -hmm. point of, of sales or point of purchase that is why they call the thing that they um use like pos right the post point of sale right so that's why or POP, right? Point of purchase. <laughs> okay, guys, so here we are. Tenemos tiempo solo para un grupo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Listo. Vamos a rifarlo. A ver. El que aparezca primero, ese va a pasar, ¿ok? Va. Que conste. Pero solo yo puedo ver, nadie lo puede comprobar. <risa> ok. Vamos a ver, el primero que aparece, ese será. Oh, 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 oh. Dice que el room 1 está hasta arriba, así que el room 2 eh, sería Carlos Alberto, Edwin Antonio, Eulice, Nelson, Rafael y Salvador. Vamos. I imagine that. <risa> Is that is that your luck? <laughs> yeah, you are really lucky. You so. are really lucky. Good luck. Okay. Okay. Can you see my screen? Yes. Yes. Oh. Yes. Uh, this Teacher, is. Uh, we have technical problems with the last uh, presentation. <laughs> Sorry. Yeah, I heard about it. Yes. Yes. The presentation. <laughs> Sorry, but okay. uh, now you need to make a backup. Okay, you have to make yes. a backup. Remember to to screenshot everything. Okay. We we will we will work in that. Okay. I forget the same. Yeah. In this case, uh, we choose uh, the method is a uh, site and handling test. Okay, past tense, right? Past tense. Usted no, usted no, ex, no, uh -huh. no, that's past participle. I chose. Chose, chose, chose. Yeah, sorry, all right. sorry. Chose. All right. Yes. We chose a, a method. A, the method is site and handling test. A, the question that a, we, we, we choose right. a, or Yes, we choose a, is, are the following, <laughs> are the following. Number one, where is ubicate, ubicated Minuteria La, ah, oh, no. Ahí la está, única. está mal. Sorry, sorry, sorry. Ahí está mal. No, está located, sí, es, sería lo Era. último. Sí. Era. Aquí está, sorry. <laughs> you can see that. Where does Minuteria la única? No. No, no. Where is, no, where is, where is Minuteria la única located? Sorry. I'm nervous. <laughs> Because uh, we need to, to focus the consumers uh, in, and take advantage of the environment for increase the sales. The number two. Okay, we Thank have you. the number two question. Uh, how many flavor does the shop have? Uh, we pretend uh, with this question, uh, uh, find uh, a, num a number of flavors uh, can we use to, to have in, in the shop? 
Number three. What side do you do you prefer? We offer three three sides. Small, medium, large. Okay. And number four, the customer we uh, can know the the price or no, but how much are you willing to pay? And the shop has uh twenty dollar and three dollar and four dollar. So for the last one, uh, we have the what flavor do you prefer? In this case, the people can choose uh, one flavor or two flavor that we have. So to finish the, this, we can explain the method we choose because sign of handling, we can give to people the prototype of our product to test and they can answer all the questions that we have and they can give us the feedback for the product. Okay, that was a very good presentation. Uh, yeah, uh, I think you've got the idea about asking and receiving a feedback from the customer, right? But um, I just wanted to give two observations or to give two details over here because we have, for example, the location. If you want to ask about the location, oh, I, can I think, it, I'm sorry? If, if you ask about location, then I think you you don't have to ask the customer, you just inform the customer where you are located, right? And also if you ask for location, maybe you are asking for the convenience of the customer for the location. So you, you can ask, for example, um, where do you think Minuteria La Unica is conveniently located for you? Okay, or what's the more convenient location? of a minuteria like our, right? So the other one was, if you are asking how much are you willing to pay and you are asking for $4, I think that's a family size, all the market, right? <laughs> yeah, you are going to sell the complete piece of ice. Yeah, so I think $4, it's really expensive, but it's okay. Uh, this was just a joke, okay. What do you think, guys? What do you think? Will you pay, would you pay $4 for a minuta? What do you think? Okay, people, very nice presentation. Thank you very much, guys. So now we are going to call the roll. Please, everybody, turn your camera on. And also the session one-on-one -on -one for tonight will be for, um, it was Glenda yesterday, uh, right? Uh, so Jose Salvador, Jose Salvador, do you want to stay with me tonight? Okay. All right, there you go. Mm -hmm. So please say present, please say present. Ana Lorena Lobato Orellana. Present. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Mm -hmm. Was Blanca joined? I, I can't remember. Uh, Carlos Alberto Dominguez Martinez. Present. Okay. Carlos Alberto Dominguez Martinez, did I say that? Yeah. That's what I say. I'm sorry. Uh, Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Okay. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Okay. I remember she was a listener. And Edwin I not mentioned Antonio me. Quinteros. One Present. Okay. Thank you. Mr. Carlos Ernesto. Yes. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Okay, thank you. Thank you for letting me know that I didn't mention you. Now we are with Eulice Torres Torres. Present. Fatima Noemi Umaña Castro. Present. Glenda Josefina Toledo Leiva. Jose Samuel Bernal Quintanilla. 
Julio Serrano. I'm here. Okay, Present. Thank you, Jose Salvador. Okay, thank you, Josman. Karen Lisette Sanchez Castro. Present teacher. All right. And, and Nancy Margarita Morán Morán. Present. Okay. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Okay. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay. Raúl Ernesto González. Raúl no vino hoy, Raúl. Oh, okay. Well. Eh, Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Thank you, Rosa. Present. Okay, Wilber. And Jose Miguel Torres Hernández. Present. Solo quiero animarlos a que no falten, por favor. Cada tema de estos es suma, sumamente importante y vamos construyendo todo un concepto. Vamos ten, construyendo un vocabulario eh, bastante... Eh, no es técnico, bastante profesional, ok, ya vamos eh, corrigiendo errores vamos tratando de eh, construir un vocabulario bastante formal y bastante educado ¿verdad? para podernos comunicar dentro de la compañía con términos bastante eh, propios de un trabajo ¿verdad? así que por favor necesito que estén todos presentes en las clases eh, no es fórmula mágica, esto requiere práctica, ¿verdad? Así que estamos para darles todo el apoyo necesario. Si alguien tiene algún problema con las tareas, por favor, dígame. Eh, soy del concepto de que la plataforma es para que usted practique, es para que usted vuelva a estudiar, no es para poncharlo, ¿verdad? Eh, solamente eso y nos vemos el día de mañana. Have a very good night. See you tomorrow. Do your homework. Good night, everyone. Good night. 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 Good May, permítame que por aquí mandaron algo que si no mal recuerdo el motivo de la presente, lineamientos, no, no, no. Media abril, no. Nuevamente eh, el link. No. No nos mandaron en el, en el chat de, del grupo. No se fijaron. No, teacher. No, teacher, no lo han mandado. Sí, Por porque yo tengo borrados todos los de, los de mi grupo de, de mis colegas y no, no lo tengo. No, no pero mm. entre nosotros no lo han mandado. Por eso me surgió la duda. Ok, eh, déjenme consultarle en los minutitos que siguen y, y yo les hago saber por medio Ajá. del chat. Ok. Ok. Thank you. Okay. All right. Good night. See you tomorrow. Um, Take care. Hello, Jose Salvador. How are you tonight? Um, I'm fine. <laughs> great, great. Is there anything I can help you with? Hay algo en lo que yo le pueda servir el día de hoy? Mm -hmm. Algunas cosas puntuales, quizás quisiera preguntar. Tell me. Uh -huh. eh, yo, eh, con lo que es el pasado simple, no logro captar cómo se pronuncian esas tres. Ah, sí, terminas. sí. No okay. logro captar, yo no distingo eso. ¿Cómo puedo hacer? Vale, existen tres, eh, existen tres sonidos para esos, eh, ¿cómo se llama? Para esas terminaciones de E, D, ¿verdad? Eh, vamos a ver, eh, por aquí había un listadito de verbos y quiero sacar por acá, permítame, en la pizarra le vamos a poner acá y déjenme ir a traer un listadito de verbos. No lo tengo aquí con ustedes, el verbo es 
subject verb agreement. Vamos a abrir este verb list solo para ver un poquito algunos verbos y ver que tenemos los irregulares, tenemos los regulares. Las tres pronunciaciones son referentes a los que terminan con ed, ¿verdad? Que son los regulares. Uh -huh. Bueno, existen tres sonidos. Es, existe el sonido de la de, letra D, ¿sí? D. Existe el sonido que es como ed, ¿verdad? Y existe el sonido como una T. Entonces, voy a escribir uh -huh. esto aquí en el pizarro. Uh -huh. Entonces, tenemos por acá el sonido. Primero, que sería, esta es la terminación que vamos a hacer. Tenemos tres sonidos. Sonido D. El sonido ED. Y el sonido T. ¿Verdad? Ok. Uh -huh. Una de las formas para poder identificar... ¿Cuál va a ser con D? Con la primera que es la letra D. Usted tóquese aquí la garganta. Ok. Tóquese la garganta así, solo puesta la, la mano así. Y mm. hable. Hable, dígame, hello teacher. Dígame sí, hello teacher. Hello teacher. Siente que hay una vibración, ¿verdad? Sí. Vale. Esa vibración la debe sentir cuando tenemos un verbo que termina en una letra que tiene voz, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, vamos a regresar al verb list, una letra que tenga voz puede ser una letra eh, D, por, N, por ejemplo, N. N, 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 vamos a ver una que termine en letra N. Mm -hmm. Open, miren, open, termina en una letra N. Ok, uh, utilicemos esa que es la más, más eh, fácil de identificar. Entonces usted diga la palabra open, mmm, el final. Open, open. Mmm, open. vibra, ¿verdad? Sí. Mm, mm. Entonces, esa vibración, si usted... Eh, eso quiere decir que esa letra última de ese verbo tiene un sonido de voz. Eso se llama en inglés a voiced sound. Voiced sound. Entonces, para esos verbos así, nos vamos a colocar en este sonido primero. Opened. 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 Y tiene que sonar esa T. D, 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 mm. adentro. Mm. Y una de las cosas es que nosotros tenemos el sonido de la letra D muy diferente a español. O sea, en inglés es muy diferente a español. A ver, hagamos la prueba diciendo la palabra dedo. Diga dedo. Dedo. ¿Dónde pone la lengua? Entre los dientes. Entre los dientes. En inglés no va ahí la posición de la letra D. Por eso cuesta un poquito darle ese sonido, ¿verdad? Porque la letra D va aquí atrás de los dientes. D, atrás de los dientes pegado al paladar arriba. Trate de hacer ese sonido. D, D, adentro. D, D. Ajá, exactly. Entonces, ahora, con ese último sonido que aprendió, ponga acá la mano y digamos, open. Open. D. Open. D. Eso. Muy bien. Opened. Ese es el sonido mm. primero que es el de la letra D. Los que tienen un sonido de, con una eh, letra que finaliza con voz, ¿verdad? Va, el siguiente sonido que es ed va a ser, por ejemplo, para los que terminan en la letra T en la letra eh, D, D, 
O sea, la letra D o la letra T. Vamos a ver, si yo digo el verbo want, haga acá, haga acá, toque y diga want. T, want. want. ¿Verdad que want. no vibra la T? T. No siente mm -hmm. que vibra la garganta. Entonces, want. para los que no vibran la garganta, entonces esos son unvoiced. No tienen voz, ¿verdad? Sonido, pues. Entonces, estos los vamos a pronunciar des, que normalmente son la letra T y la letra D. Entonces, mm. vamos a hacer así, ¿verdad? Digamos uno con letra D. Eh, decide. Mira, decide. Aunque tenemos esta, esta letra E, siempre es una D al final, ¿verdad? No decimos decide, decimos decide. Mm. Entonces, aquí decimos want. Y si le agregamos la letra D a este, va a ser wanted. Wanted, sin miedo, ¿verdad? Cuando hay una letra T al final, una letra D al final del verbo, usted va a decir it. Wanted, decided. Uh -huh. ¿Ok? Dígalos usted. Wanted. Uh -huh. Decided. Very good. Uh -huh. Ahora, con la letra T, <coughs> el sonido de la letra T así, ch va a ser cuando tengamos al final una letra P, ¿verdad? Por ejemplo, decimos eh, shop. Perdón. El verbo shop. ¿sí? Shop. Entonces, le tengo que doblar la consonante porque es un verbo pues, que es chiquitito, de una sola sílaba y termina... Eh, con, perdón, vocal, consonante entonces doblo la otra P y le agrego la letra, las letras E, B y lo voy a pronunciar chopped chopped ¿Mire? con la letra T chopped ¿Qué? Shop. y ahora la letra T chopped chopped a ver, digámoslo chopped dígalo usted conmigo Shop. 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 Uh -huh. Exacto. Vamos a ver, por ejemplo, termina en una letra K. Uh -huh. Walk. Ese, si yo le agrego ED, tiene que sonar como una letra T. Mire. Walked. 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 Mire, con una letra T. Hago acá. Walked. 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 Entonces, vemos que los que tienen sonido de vibración, usted al final, usted le va a hacer una D al final. Los que terminan en T y en D, usted le va a poner ED, wanted, decided. ¿okay? A los que terminan en letras como la P, la K, eh, la SH, la CH, por ejemplo, yo digo, Watch. Y le pongo el final de tiempo pasado, ¿verdad? I watched TV. Mire, hago como el ch -ch de, de cuando llamamos a alguien, ¿verdad? ¿eh? Ese es el último. Mm. Watched. 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 Watch. Watched. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que voy a lavar, lavar, wash. También se pronuncia igual. Acá, la SH se va a pronunciar como la CH. Miren. Washed. Washed. Wow. ¿Mm? Tiene que sonar esta como letra T al final. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Ahora sí, más o menos? Sí, sí, sí le comprendo. Ok. Entonces, este sonido, ED, es solamente para los que terminen en T o en D. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora, los que terminan en la N, en la M, uh, vamos a ver otra, v, en la V, v, v. por ejemplo, live, live, hago vibración, entonces yo diría lived. Sí, live, vamos a subirlo y vamos a ver. Live, mire, lived. Live, lived. ¿Sí? Mm. Así. ¿Ok? 
lived adentro la debe. D. Entonces, estos son los tres sonidos de las terminaciones ed. ¿verdad? Solo esos tres sonidos hay. Lo que uh -huh. hay que hacer es, <coughs> póngase la mano usted así disimuladamente cuando vaya a decir el tiempo pasado, ¿verdad? Para que ubique si vibra o no vibra. Si vibra, lo digo con la D. Si no vibra, lo digo con la T, ¿verdad? ¿Ok? Uh -huh. sí. A ver, digamos Acá. estos que tenemos acá. Vamos a ver. Opened. 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 Uh -huh. Lived. 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 Con D. Ajá. Lived. Lived. Mm -hmm. Lived. Eso. Wanted. 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 Mm -hmm. Decided. De decided. Very good. Mm -hmm. Shopped. Shopped. Walked. Walked. Watched. What? Washed. Washed. Very good. So you got it. Mm -hmm. You got it. Okay. Very nice. Let me see if we have a different letter like. <clears throat> si termina con la letra E, acuérdese que le ponemos la letra D. Por ejemplo, el verbo like. Liked. Suena como el de walk, ¿verdad? O work, mm -hmm. por ejemplo, el verbo trabajar, work, también, worked, con letra T. Mm -hmm. Ajá, vamos a ver otra. Aquí, mire, invent, termina en T. Entonces voy a decir invented, invented. Invite, termina en letra T. Entonces voy a decir ed, invited, invited. A ver, con la letra L, kill, uh, vibra. Uh, entonces voy a decir killed con la letra D. Killed, uh -huh. killed. A ver, vamos a ver otro. Uh, play, play termina en una eh, eh, Y, ¿verdad? En letter Y. Pero suena uh -huh. como que fuera una vocal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. solo lo voy a pronunciar como una letra D. Entonces, voy, porque mire, cuando yo le hago así, play tiene un sonido. Y play, 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 played, con letra D. Uh -huh. Played. Y así, usted vaya a través del listado de verbos, vaya viendo. Pronúncielo, vea si el final es con vibración, con letra D. Si el final no tiene vibración, es una letra que no suena, no vibra acá, le pone un sonido de letra T. Uh -huh. Si el verbo termina en T o termina en D, usted le va a poner ed, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. A ver, otro que se parezca. Este, mire. Remember. Er, er, tiene voz. Uh -huh. Entonces, lo voy a pronunciar como una letra D. Remembered. Remember the, the. Uh -huh. Vaya, los que terminan en la letra S, mire, mes no tiene vibración. Ah, pues va con letra T. Mest, mest. Ok. Mest. Uh -huh. Uh -huh. Con letra T. Y así usted vaya probando en el listado, ¿verdad? Todos los que son regulares. Y ahí va a ir comprendiendo lo mejor. Ok. Sí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Está bien, sí, le capto okay. lo que me está enseñando. Ok, good. Ese es el puntual. ¿Y de ahí cuál era el otro? Eh, fíjate que, bueno, fíjate que en el caso mío yo entiendo un poquito el, cuando hablan, uh -huh. pero cuando me toca eh, hablarlo a mí, me bloqueo por completo. Ajá. Sí. Sí, mire, no, no es el único, ¿verdad? No es el único, nos pasa a todos, eh, más cuando iniciamos, ¿verdad? A, a querer soltar. Vale. Esto primero es voluntad, ¿verdad? Voluntad de que realmente tener la confianza de que ahora yo ya tengo vocabulario, ya conozco algunas estructuras, entonces tengo que bajar mi nivel de estrés cuando me preguntan, ¿verdad? Permitir que me pregunten 
Respiro profundo y ordeno mi idea. ¿Cómo ordeno mi idea? Voy a decir el sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿Do you have breakfast every day? ¿Usted qué me contestaría? I have breakfast every day. Ajá, uh -huh. very good. Usted hizo la oración completa. I have breakfast every day. Very good. Y si no, solo recuerde que cuando es una pregunta donde no me están preguntando ni what, ni where, ni why, ni nada de eso, yo respondo con yes y el auxiliar con que me preguntaron. Yes, I do. Yes, I am. Yes, I have. Yes, I did. ¿Ok? Siempre hay que ponerle eso. Y si ese auxiliar. Y si mi respuesta es no, ok, para esa pregunta, acordarme que el negativo lo contracto de una vez. Yes, I'm sorry. No, I don't. No, I am not. ¿Verdad? Eh, no, I didn't. No, I haven't. Entonces, es como de ordenar un poquito la idea y bajar un poquito el estrés, porque no le van a preguntar algo que usted en realidad no sepa. Y si no la comprende la pregunta, Usted tiene todo el derecho de decirle, can you repeat, please? ¿Ok? Así que usted no tiene que bajar un poquito el estrés porque no somos perfectos y ese es nuestro problema que, que, que decimos, yo puedo hablar inglés y creemos que no nos tenemos que equivocar. Eh, nos equivocamos, ¿verdad? Y si no nos equivocamos, no aprendemos. Entonces, usted suelte lo que sabe. Poco a poco va a ir corrigiendo. ¿verdad? Poco a poco, lo que hay que perder es el miedo, ¿verdad? Y tirarse al agua, a chapotear, ¿verdad? Ya después ya va a ir nadando bien bonito, pero ahorita empiece con sujeto, verbo, complemento, punto. Yes, I do, no, I don't. Yes, I am, no, I am not. Y así empieza, ¿verdad? Más tranquilo. No le están pidiendo que diga más, ¿ok? Uh -huh. Sí, estamos bien. Sí, está bien, Ticha. Está okay. bien, Ticha. Gracias okay. por su tiempo. Y gracias por su tiempo. Con mucho gusto. My pleasure. So, see you tomorrow then, Salvador. Que Dios la bendiga. God bless you too. God bless you too. Amen. Bye-bye.